ஹலோ வணக்கம் பசங்களா இது உங்கள் வி இக்னை சேனல் நான் உங்கள் ஸ்வீ சர்மிலா மாஸ்டர் டீச்சர் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போன செஷனில் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நம்மளுக்கு எல்லாமே கிளியராக புரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஸோ அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறத நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் ரிஃப்ளக்ஷனில் பார்த்தோம்ல அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுது அந்த அது எந்த இடத்துல கரெக்டாக வரும் வெதர் இந்த சைட்லையா இல்லை அந்த சைடா மைனஸா ப்ளஸ்ஸா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மிரர் ஃபார்முலா சைன் கன்வர்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ரிஃப்ராக்ஷனுக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதை சொல்லும் போது தான் எனக்கே ஞாபகம் வருது நான் ரெண்டு ஃபோ ரெண்டு சம் அதில் கொடுத்துருந்தேன் ஹோம்ஒர்க்காக இன்னும் யாரும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ மறக்காமல் ஃபஸ்ட் அதை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா சம்ஸ் போட்டு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது வெறும் நாலே நாலு ஸ்டெப் கிட்ட தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அதை கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த செஷனுக்குள்ளே இப்போ போகலாமா வாங்க போகலாம் ஸோ டாபிக் லைட் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் சாப்டர் டென் செஷன் செவனில் வந்துட்டோம் இன்னும் ஒரே ஒரு செஷன் தான் இருக்குது இந்த சாப்டரை கதம் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளே போகலாமா இப்போது அதுக்கு முன்னாடி நான் பேசுகிறது கேட்குதா இல்லையான்றது ஆடிபிள் இருக்கா இல்லையாங்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன ரீகேப்போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போது நம்ம போன செஷனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் என்னது ரிஃப்ரெக் ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்னதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு லைட்டு வந்து பெண்ட் ஆகி எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு அது எனக்கு பெண்ட் ஆகி காட்டுது அப்படின்னா அதான் ரிஃப்ராக்ஷன் படித்தோம் ஏன் அது நடக்குதுன்னா எனக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அந்த அந்த லைட் எப்படி வேரிஸ் ஆகி ஸ்பீட் அந்த அந்த ஸ்பீட் எப்படி எனக்கு அந்த லைட்டை வந்து கொடுக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு பெண்ட் ஆகி அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் என் கண்ணுக்கு படுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அதாவது ஒரு தொட்டு ஒரு ஒரு பவுலில் எனக்கு ஒரு காயின் ஒரு பிளே ஒரு இடத்துல பிளேஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் என் கண்ணுக்கு தெரியல இதே தண்ணி ஊற்றுனா என் கண்ணுக்கு தெரியுது ஏன்னா அங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது அதாவது ஒரு பிளேஸில் இருக்குது ஆனால் என் கண்ணுக்கு தெரியுது வேறு ஒரு பிளேஸில் ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு காட்டுது ஓகேவா கிளியராக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு பென்சில் உள்ளே போட்டோம் பிரேக் அது மாதிரி ஒரு பென்சில் உடஞ்சி போன மாதிரி காட்டுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து பார்த்தோம் இல்லையா அப்புறம் இந்த மாதிரி எதுக்கு நடக்குது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்னால நடக்குது அப்புறம் வந்து அது பார்த்த வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் சப்போஸ் மேலே ஒரு ரேரில் ரேர்லேருந்து டென்ஸுக்கு வந்துச்சுன்னா அது ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து சின்ன ஒரு சின்ன ஸ்பேஸை தான் கவர் பண்ணோன்னு பார்த்தோம் இதே டென்ஸ்லேருந்து ரேருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அது நிறைய ஸ்பேஸ் மோர் ஸ்பேஸை கன்சியூம் பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சைன் ஐ டிவைடட் சைன் ஆர் ஈக்குவல் டு வி ஒன் டிவைடட் வி டூன்னு பார்த்தோம் சைன் ஐனா என்னது சைன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் டிவைடட் சைன் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன்றதை பார்த்தோம் அண்ட் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் பார்த்தோம் வி ஒன் வி டூ அப்படின்னா என்னது அதுதான் வந்து அந்த வெலாசிட்டி அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இல்லையா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் செகண்ட் மீடியம் அதுன்னு பார்த்தோமா அண்ட் தென் இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கு பாருங்கள் என்னோட இன்சிடென்ட்டும் இன்சிடென்ட் வந்து சாரி எங்களுக்கு கிளியராக இல்லை ஸோ என்னோட இன்சிடென்ட் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆராக இருந்தால் அதே மாதிரி என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் மீடியம் ஒன்னும் கிரேட்டர் தென் ஸ்பீட் ஆஃப் மீடியம் டூவாக இருக்கும் இதே என்னோடய இன்சிடென்ட் ரே லெஸ்ஸர் தென் ஆர் அதாவது இன்சிடென்ட் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி வி ஒன் அதாவது என்னோடய ஃபஸ்ட் மீடியமோட ஸ்பீடும் லெஸ்ஸர் தென் செகண்ட் மீடியமோட ஸ்பீடும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நார்மலாக பார்த்தோம் அண்ட் தென் அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் லைக் டுவார்ட்ஸ் நார்மல் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் அதாவது ஐ வந்து கிரேட்டர் தென் ஆராக இருந்துச்சு அப்படின்னா டுவார்ட்ஸ் த நார்மல் இல்லையா அதை ஒர்க்கு பாருங்கள் ஸோ ஐ வந்து கிரேட்டர் தென் ஆராக இருந்துச்சுன்னா டுவார்ட்ஸ் த நார்மலாக இருக்கும் இதே லெஸ்ஸர் தென் ஆராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவே ஃப்ரம் த நார்மல் ஓகேவா இது அவே ஃப்ரம் த நார்மல் இது வந்து டுவார்ட்ஸ் த நார்மல் புரியுதா ஸோ இதெல்லாம் ரீகேப் பார்த்தோம் இப்போது இதில் ஒரு சின்ன இந
ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இதுலேருந்து இங்கே என்னென்ன கற்றுக்க போகிறீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் ஒன்று ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இன்னொன்று ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்றத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்குள்ளே போகலாம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மீடியம் ஓகேவா ஒரு ஒரு மீடியமோட அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் அந்த ஸ்பீட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத மீடியம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சொல்கிறாங்க ஒன்று இன்சிடெண்ட்டோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இல்லைன்னா ரிஃப்ராக்டிவோட ரிஃப்ராக்டிவ் ரேவோட இண்டெக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நம்மளோட மீடியம் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் தட் மீடியம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் தட் மீடியம் மீடியமுங்கிறது அது மேபி கிளாஸாக இருக்கலாம் இல்லை வாட்டராக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இது தான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன அதோட ஃபார்முலா என்னன்றத ஒரு தடவை பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் எனக்கும் தெரியும் இத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்க நான் பேசுறத ஃபுல்லாக கேட்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்க என்ன இருக்கோ அதை ஜஸ்ட் இன் ரிமைண்ட் பண்ணிட்டு அது கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுட்டு ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஓகேவா ஸோ இப்போ இது உள்ளே போகலாமா இப்போ நான் கேட்குறேன் இஃப் வி நோ த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் அ பர்டிகுலர் மீடியம் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் மீடியமோட ஸ்பீட் ஒன்று மீடியம் ஒன் ஆர் ஏதோ மீடியம் டூவோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நான் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை கால்குலேட் பண்ணலாம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட மீடியமாக என்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா பண்ண முடியும் ஏன்னா அதான் எஸ் ஓகேவா ஸோ பண்ண முடியும் எனக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா என்னால் பண்ண முடியும் ஓகேவா த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஃபார் அ பர்டிகுலர் மீடியம் இல்லையா எல்லாம் என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் ஒரு 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 பர்டிகுலர் மீடியமோட ஸ்பீட் எனக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்குன்னா இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போது நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் ரே வந்து ஏரில் இருக்குது அண்ட் ரிஃப்ராக்டட் ரே வந்து கிளாஸில் இருக்குது இப்போது எனக்கு அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் ரே ஏர் வந்து நான் வேக்யூம் தான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா என்னோடய ஃபார்முலா ஃபார்முலாவில் லைட் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஆஃப் வேக்யூம் தான் இருக்குது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் தான் இருக்குது இல்லையா அதனால் நான் வேக்யூமோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது த்ரீ லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸோ அதை எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் எங்கே என்ன இருக்குது ரிஃப்ராக்டட் ரேல எனக்கு கிளாஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் லேக் நைன்ட்டி செவன் தௌசண்டோட அந்த வேல்யூவை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை நான் டிவைட் பண்ணனா எனக்கு வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது என்னது எனக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ என்னோடய ஃபார்முலா பாருங்கள் இதை தான் வந்து நான் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதை எப்படி நான் போல் அதை வந்து எப்படி நான் டிஃபைன் பண்ணுவேன் நார்மலாக வந்து இப்போ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணுவோம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லைட் லைட் ஆஃப் ஸ்பீட் இன் வேக்யூம் டிவைடட் லைட் ஆஃப் ஸ்பீட் இன் தட் மீடியம் இன் தட் மீடியம்ங்கிறத நான் வெலாசிட்டி ஸ்பீடுன்றத வெலாசிட்டின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஸோ நான் இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் என் மீடியம்ன்றத அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா என்னது அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார்முலாவும் என்னது தான் டிஃபைன் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் தட் மீடியம் ஓகேவா அதே தான் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அந்த வேக்யூம் அப்புறம் வந்து வெலாசிட்டி லைட் இன் தட் மீடியம் அதாவது நான் எந்த மீடியம் வாட்டரா கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன்னா அந்த மீடியமாக தான் இங்கே அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஏதர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆனால் டெஃபினிஷன் பார்த்துக்கோங்க டெஃபினிஷன் பார்த்துக்கோங்கடா பசங்களா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன பண்ணும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் மீடியம் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் லைட் ஆஃப் ஸ்பீட் இன் வேக்யூம் to the light of speed in that medium adu refractive index oda definition absolute refractive index na enna eludhano absolute refractive index of a medium is defined as the ratio of the velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium definition marandirakoodadu okay va refractive index definition vera absolute refractive index definition vera okay va so idhula enna chinna difference irukku idhula velocity வெலாசிட்டி ஆஃப்
இப்போ இதில் ஒன்று பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அதாவது என்னோடய ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னோடய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆப்டிக்கல் டெ டென்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது நான் உங்களுக்கு இப்போ எழுதி காட்டுறேன் இது கிளியராக பார்த்துக்கோங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல ரேரர் டு டென்ஸு வந்துச்சுன்னா வந்து எனக்கு ஃபாஸ்டர் டூ ஸ்லோவராக மாறும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இங்கே என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ளஸ் என்னோட ஆப்டிக்கல் டென்ஸ் என்னோட ஆப்டிக்கல் டென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஆப்டிக்கல் டென்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை நம்மளுக்கு தெரியும் டென்ஸ்னா என்னது என்னோட கிளாஸ் அண்ட் என்னோட வாட்டர் இந்த விஷயத்த தான் நம்ம டென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்தவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஐ மீன் டென்ஸ்னா என்னது ஸ்லோ ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்லோ ஆகிற விஷயமும் நான் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னது என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னோட ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் என்னோட ஆப்டிக்கல் டென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஓகேவா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னோட ஆப்டிக்கல் டென்ஸும் என்னோட ஆப்டிக்கல் டென்ஸும் அப்புறம் வந்து என்னோட அது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஓகேவா என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது ரெண்டு இது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா இங்கே தெரியுதா டென்ஸ் மீடியம் அதாவது என்னோடய டென்ஸ் மீடியம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆப்டிக்கல் டென்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னோடய டென்ஸ் மீடியமும் என்னோடய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா எது என்னோடய சா என்னோடய ஸ்பீட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வந்து என்னோடய ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் என்னோடய ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஓகேவா இது என்னோடய ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிளியராக இருக்கீங்களா இப்போது ஒரு மிஸ்டேக் இங்கே கண்டுபிடிங்க த லோவர் த லோவர் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் த லோவர் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் த லெசர் வில் பி த அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டர் ஆஃப் ஆஃப் த மீடியமா என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து லோவராக இருந்துச்சு என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து லோயராக இருந்துச்சுன்னா என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் லெஸ்ஸராக இருக்குமா கிரேட்டராக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மீடியம் வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லையா என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சாரி இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா சாரி இங்கே திருப்பி எழுதுறேன் பாருங்கள் நானே கன்ஃபியூஸ் ஆகிறேனே சரி இப்போது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்ணு தெரில லூஸ் மாதிரி இருந்துடல தெரியும் அங்கேருந்து என்னை திட்டுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஓகே என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஆ லைட்டு என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் லெஸ்ஸர் ஆகும் இதே என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னோட ரிஃப்ளக்டட் இண்டெக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது மாற்றி நடக்கும் புரியுதா இது புரிஞ்சுதா இப்போ அப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் லோவர் ஆகும் போது என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் லோ அதாவது லெஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அது தப்பு தானே அப்போது என்னோடய ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து லோயராக இருக்கும் போது என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஹையர் அதாவது கிரேட்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு குவிஸ் போகலாமா என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் குவிஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுங்கள் இதில் நான் டைமர் கொடுக்கல ஸோ நானே டைமர் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மெட்டீரியல் டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூமா இல்லை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மெட்டீரியல் டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் இன் ஆரா பார்த்துக்கோங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மெட்டீரியலாக டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூமா இல்லை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மெட்டீரியல் டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஆரா இல்லை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மெட்டீரியலாக இல்லை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டிங் கிளாஸா ஏவா பியா சியா டியா ஞாபகம் வந்துருச்சா சரி ஆன்சர் பார்ப்போமா நம்ம ஸோ ஆன்சர் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் ஆர் தட் மீடியம் ஓகேவா மெட்டீரியல்ன்றத எதை சொல் எதை குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா கிளாஸ் ஆர் அ வாட்டர் அது
speed of light in vacuum to that in the given medium. That is, medium can be found using the formula like this. Okay, wow. refractive index. This is the absolute, uh, absolute refractive index. So, this is the refractive index. So, this is the absolute refractive index. So, let's the question. What is the SI unit of refractive index? Refractive index is the SI unit. This is the model. This <laughs> என்னமோ <laughs> Refractive index unit kadayadu. Eppdi namlodas uh, magnification ikku unit illa marunduchu. Adai mari inga refractive index ikku unit illa. Okay, vaa edhe edhukki in the chapter la namlukki unit illa? One magnification. Magnification ikku unit illa. Apro inga refractive index ikku unit kadayadu. Idhu rendu thukku me namlukki unit illa. Okay, wow, clear are king la. Okay, ipa add the refractive index of diamond 2.42 now. What will be the speed of light in diamond if the speed of light in air is 3, 3, 3, 3 lakh kilometer per second? Tia any tirna 3 lakh tana? 3 lakh. Onja confuse it. Now max la weak in amgadi sold it. Okay, wow. so in order refractive index, refractive index could be done other n medium than a n medium order value uh, 2.42 could be done and then in order um, kila other the speed of light in other uh, v of medium v medium order value 3 lakh abdin could be done okay wow if I can do put it the c order value not going to put it for diamond order value up and empty for the 2.42 is equal to c divided the 3 lakh okay wow it is very a number are canal and all you can see with c and all i post all panam data so unga mobile of calculate pretty far enough so the answer for n diamond when the end of the 2.24 and a type of V diamond order value in Ilya upon an up and rest C by N other than added to the V and the V medium either one the now and the diamond in the medium under the other medium in the one the number could diamond could the nala nine good diamond in the three a point a kidding of the perga eating sorry guys either denominator or canal either malapedo and either key loan through Ilya so other than all a C is equals to other than a cup V diamond this is the value V diamond equal to C value and this is the denominator of the N medium. That is the value of So C value 3 lakhs and N refractive index value 2.42. So that is the approximate value 1,24,000. That is the value of clear. So this is the refractive index value. I mean, uh, you know, the speed of uh, light in diamond. Clear? So, now in the sum, you will know, get the uh, relative refractive index. Now, refractive index, we will get the to, absolute refractive index. Ko, refractive, refractive index is not the same as the So, now in the relative refractive index, we will get the first term. In the question, I will comment box in the comment box. What is the refractive index of water? Now I will sum up. Okay, wow. I will refractive index of water. That is the vacuum value. Okay, wow. I will 
வேக்யூம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டோட வேல்யூ எடுத்துக்கோ அப்புறம் என்னோட வாட்டரோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க போட்டுட்டு எனக்கு என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதாவது என் மீடியமோட வேல்யூ வேணும் விச் இஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் டிவைடட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வாட்டர் அது எனக்கு போட்டு எனக்கு காமன் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக எனக்கு ஆன்சர் போட்டுருக்கணும் ஓகேவா இன்னைக்கு சம்மு இது தான் ஓகே ஸோ இப்போ வாங்க இதுக்குள்ளே போகலாம் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை இது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் தட் மீடியம் அப்படிங்கிறது என்னோட அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு அதாவது என் மீடியம்ன்றது என்னோட அப் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ இதை வச்சு தான் நான் இப்போ இதை ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இப்போது பட் வி கேன் ஃபைண்ட் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஃப் த லைட் ரே ட்ராவல் ஃப்ரம் அ மீடியம் அதாவது அதர் தென் ஏர் டு சம் அதர் மீடியம் ஒரு மீடியம்லேருந்து வந்து இன்னொரு மீடியம் போகும்போது அந்த ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா இப்போது இந்த ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எதுக்கு எதுக்கு வருதுன்னா இந்த பெண்டிங் ஆஃப் லைட் அஸ் ட்ராவல் லைட் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அதர் அதாவது என்னோடய பெண்டிங் என்னோடய பெண்டிங் இங்கே நடக்குதுல்ல ஸோ அதை எனக்கு ரிலேட்டிவ் அதாவது எனக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் எனக்கு இங்கே காட்டும் அதாவது இங்கே பாரு என்னோட அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் மீடியம் டு த அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னோடய வேக்யூம் வேக்யூம் அப்புறம் என்னோடய என்ன அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் நடக்குதோ அதோடய இண்டெக்ஸ் தான் நான் பார்த்தேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸும் என்னோடய செகண்ட் மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸையே ரிலேட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் அதாவது இதுதான் என்னோடய ஃபார்முலா என் டூ பை ஒன் எப்போவுமே என்னோடய ஃபஸ்ட் மீடியமோட என்னோடய செகண்ட் மீடியம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அதனால் என் எப்படி இருக்கும் நம்மளோட டிவிஷன் எப்படி பண்ணுவோம் டூ பை ஃபைன் பண்ணுவோமா இல்லை ஃபைவ் பை டூ அப்படின் தானே பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அப்ராக்சிமேட்டான வேல்யூ கிடைக்கும் அதனால் என்னோடய ஃபார்மில் இங்கே எப்படி இருக்குது பாருங்கள் என் டூ ஒன் ஈக்குவல் டு என் மீடியம் டூ டிவைடட் என் மீடியம் ஒன் ஓகேவா இதுதான் என்னோடய ரிஃப்ராக்டிவ் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இது வரைக்கும் என்னென்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஒன்று ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு என் மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் அதாவது அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் மீடியம்க்கு என்ன பார்த்தோம் சி பை வி மீடியம் இப்படி பார்த்தோமா இப்போ இதோட ஃபார்முலா என்ன ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ்க்கு என் மீடியம் என் மீடியம் டூ டிவைடட் என் மீடியம் ஒன் ஓகேவா கிளியரா ஸோ இப்போ இதில் பாருங்க என்னோட என் ஒன் வேல்யூ சி பை வி ஒன் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் என் டூ வேல்யூ சி பை வி டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் என்னோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இது ஒன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் டூ வேல்யூ ஓகேவா இது இப்போ இதை நான் இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் என் டூ என் ஒன் என்னோட ரிஃப் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட இது ஃபார்முலா இதுதான் என் டூ என் ஒன்னு சொல்லிட்டு அப்போ என் டூக்கு நான் இந்த வேல்யூ சப்ஜூட் பண்ணுறேன் என் ஒன்னுக்கு அதோட ஃபார்முலாவை இங்கே சப்ஜூட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இந்த சி இந்த சி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ நார்மலாக எப்படி இருக்கும் இது C பை வி டூ டிவைடட் சி பை வி ஒன் இருக்கா இப்போது நான் இதை வந்து ரெசிப்ரோக்கலாக எழுதுகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி இருக்கும் சி பை வி டூ இன்ட்டு வி ஒன் பை சி இப்படி இருக்குமா அப்போ எனக்கு இதை ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு வி ஒன் பை வி டூ அப்படின்னு கிடைக்குமா ஸோ இப்போ புரியுதா இது எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னோட வேல்யூ என் டூ இதை ரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டிவைடட் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ V1 divided V2. க்ளியராக இருக்கீங்களா ஸோ என் டூ ஒன் அப்படிங்கிறனா என் என் டூ ஒன்னுக்கு நான் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கேட்டேன்னா என் டூ பை என் ஒன் சொல்லணும் இதே இது வந்து நான் வெலாசிட்டி அதாவது என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் என்னோட ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட ஸ்பீடு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா V1 V2 ஒன் வி டூ சொல்லாத தலைகீழே சொல்லணும் இங்கே தெரியுதா ஆர்டர் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி இஸ் ஆப்போசிட் புரியுதா நான் சொல்கிறது ஸோ இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் டேஷ் இன் ஆப்டிக்கல் டென்சர் தென் என்ன ஆப்டிக்கல் ரேரர் ஒன் எப்படி இருக்கும் மோராக இருக்குமா லெஸ்ஸாக இருக்குமா சொல்லுங்கள் ஆப்டிக்கல் டென்சர் டென்சரில் எப்படி இருக்கும் லெஸ்ஸாக இருக்கும் புரியுதா அ
அந்த ரிஃப்ராக்ஷனில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எனக்கு எப்படி அங்கேருந்து இங்கே கிரேட்டர்லாம் வந்துச்சு சைன் ஐ வந்து கிரேட்டர் தென் சைன் ஆராக இருந்தால் அதே மாதிரி வி ஒன் கிரேட்டர் தென் வி டூ அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இஃப் வி ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் வி டூ அதாவது என்னோட ஸ்பீட் ஆஃப் மீடியம் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஸ்பீட் ஆஃப் மீடியம் டூவாக இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி வி ஒன் டிவைடட் வி டூவும் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் அண்ட் தென் இன் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டரில் அப்போ என்னவாக இருக்கும் அதுவும் கிரேட்டர் தான் இருக்கும் இஃப் என் டூ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் அதாவது என் டூ ஒன் இங்கே இது மாற்றி தானே இருக்கும் என் டூ ஒன்னா இதே என் டூ என் ஒன்னா இது இந்த இதுக்கு இருக்கும் இதே ஸ்பீட்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் இதுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ என் டூ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் மீடியம் டூ வந்து ஆப்டிக்கல் டென்சர் தென் மீடியம் ஒன் ஓகேவா அப்போது கிரேட்டர் டூ கிரேட்டராக இருக்குன்னா சாரி ஆ டூ ஒன் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் என்னோடய ஆப்டிக்கல் சரி மீடியம் டூ ஆப்டிக்கல் டென்சர் வந்து கிரேட்டர் தென் த மீடியம் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆப்போசிட்டுக்கும் இஃப் என் டூ ஒன் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் லைட் பென்ஸ் அது இது நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடியே வந்து இது கிரேட்டராக இருந்தால் பெண்ட் ஆகும் சாரி அவேவாக இருக்கும் நார்மலுக்கு அவேவாக இருக்கும் இதே வந்து இன்னொரு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டுவார்ட்ஸ் த நார்மல் இருக்குங்கிற மாதிரிலாம் போன செஷனில் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் டூ ஒன் லெஸ்ஸர் தென் ஒன் தான் இருந்தால் என்னோடய ரே வந்து அவே ஃப்ரம் த நார்மலாக இருக்கும் அதாவது என் டூ ஒன் லெஸ்ஸர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் அவே ஃப்ரம் த நார்மலாக இருக்கும் இதே என் டூ ஒன் கிரேட்டராக இருந்தால் டுவார்ட்ஸ் த நார்மலாக இருக்கும் அங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் அவே அவேவாக இருந்துச்சு இதே லெஸ்ஸர் தென்னாக இருந்தால் டுவார்ட்ஸாக இருந்துச்சு இல்லையா இதை அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அப்சல்யூட்டுக்கும் ரிஃப் ரிலேட்டிவும் அப்படியே ஆப்சு ஆப்போசிட்டாக இருக்குது புரியுதா ஸோ இப்போ இதில் ஒரு மிஸ்டேக்காக கண்டுபிடிங்க இஃப் என் டூ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இப்போ மீடியம் டூ இஸ் ஆப்டிக்கல் ரேரர் தென் மீடியம் ஒன்னா என் டூ ஒன்னா ரேரர் கிடையாது இல்லை டென்சர் கரெக்டா டென்சர் தான் மீ தென் மீடியம் ஒன் இது ஆல்ரெடி இதே இதே லைனை வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லைட் தான் பார்த்தோம் கிளியராக இருக்கீங்களா இப்போ இப்போ ஒரு குவிஸ் லாஸ்ட் குவிஸ் இதை யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சாரி இதுலேயே ஆன்சர் இருக்குல்ல ஸோ பார்க்கலாம் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டைமண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிளாஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் வாட் வைல் தட் ஆஃப் கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் விச் ஆஃப் த்ரீ மீடியம் இஸ் த மோஸ்ட் டென்சர் இப்போது என்னோடய ரிஃப்ராக்டிவ் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டைமண்ட் வந்து அந்த கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிளாஸ் அதாவது என்னோடய டைமண்ட் டிவைடட் பை கிளாஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைனில் இருக்குது வைல் த கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டரோட ரிஃப்ராக்ட் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவாக இருக்குது விச் ஆஃப் த்ரீ மீடியம் த மோஸ்ட் டென்ஸ் எது வந்து அதிக டென்ஸோடு இருக்கும் வெதர் இதுவா இல்லை இதுவா அப்சல்யூட்டாக இது ஒன் 1.5 ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதிகமாக இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதிகமாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே அப்போ என்ன ஆன்சர் டைமண்ட் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு குட்டி சால் சால் சொல்யூஷனோடு முடிச்சுட்டேன் இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து உங்களை கேட்டு கேட்டு உச்சரிக்க நான் விரும்பலை ஸோ இன்றைக்கான சம் உங்களுக்கு கொடுத்த ஹோம்ஒர்க் என்னது எனக்கு ரிலேட்டிவ் எனக்கு வந்து ரெண்டுமே சொல்லுங்கள் ரிலேட்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஓகேவா ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எனக்கு என்னன்னு வேணும் அண்ட் அப்சல்யூட் ரிலேட்டிவ் அண்ட் அப்சல்யூட் ஓகே கிளியராக இருக்கீங்களா ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு உங்களோட ஹோம்ஒர்க் ஸோ இப்போ சம்மரைசேஷன் பார்க்கலாம் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன்லாம் என்ன ஏதுன்றத பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதோட ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட ஃபார்முலா அதே மாதிரி அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட ஃபார்முலா வந்து இது அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார்முலா அப்புறம் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டட் இண்டெக்ஸ் ஃபார்முலா வெதர் வந்து என் டூ ஒன் வெதர் வந்து என் டூ ஒன் வந்து கிரேட்டர்
towards normal ah irukum towards normal ah irukum idai n to 1 lesser than vanda away to the normal ah irukum ingra vishayam la paathom okay va so avula da vera edhume illa ellathai paathutom la இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ இதில் ரிஃப்ராக்டிவ் அதாவது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேறு வேறு இல்லை ரெண்டுமே ஒன்று ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னால் மட்டும்தான் அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட மீடியம் ஒன்னையும் மீடியம் டூயும் ரெண்டுக்கையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி ஆன்சர் போடுவீங்க ஓகேவா ரெண்டு அப்படி ரிஃப்ராக்ட் ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பற்றி கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான அப்சல்யூட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ இருக்கணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் போட முடியும் ஓகேவா கிளியராக இருக்கீங்களா ஸோ எல்லாம் முடிச்சாச்சு இது வரைக்கும் ரொம்ப அழகாக கவனித்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பங்க் பசங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு லைக் போடுங்க மறக்காமல் இப்போ கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கும் அண்ட் அங்கே சைன் கன்வெர்ஷனுக்கும் மிரர் ஃபார்ம்லாக்கும் கொடுத்த ஹோம்ஒர்க்கும் கண்டிப்பாக அந்தந்த செஷனுக்கான கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணிடணும் அதாவது கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுடணும் ஓகேவா ஸோ மறக்காமல் வி இக்னைட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ஹிட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு செஷன் தான் பசங்களாக இருக்குது ஸோ முடிச்சிடலாம் பெல் பட்டனை ஹிட் பண்ணுங்கள் அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு அப்புறம் நிறைய பிள்ளை நிறைய பசங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி இந்த வீடியோஸ் நம்ம மேம் சொல்லி தரது நல்லா இருக்குடா இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் படிக்க சொல்லுங்கள் யார் யாரெலாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸில் அப்படியே ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு இருக்கவங்கள இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் வேணும் எனக்கு படிக்கணும்னு சொல்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் படிக்க சொல்லுங்கள் ஓகேவா ரீல்ஸை ஷேர் பண்ணுற நேரத்தில் இந்த வீடியோவும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிங்க ஓகே பாய்